e chi mi attacca si dovrà abituare a vedermi a Prato anche se sarò presidente perché sono convinto che noi abbiamo come sinistra in Toscana la risposta ai problemi di Prato siamo venuti, abbiamo ascoltato, abbiamo parlato con le categorie economiche siamo fortemente impegnati, convinti che se riparte Prato riparte tutta la Toscana questo è il decennio di centrodestra la domanda potrebbe essere perché non l'avete fatto prima? Ora tutte le responsabilità non credo che si possano accollare solo alla politica, in particolare alla politica del comune o a quella della regione. Beh, intanto se si parla di clandestinità, visto che la destra cavalca molto questo tema, bisogna tenere presente che negli ultimi dieci anni la destra ha governato il paese per otto anni. Quindi quando Maroni viene a Prato e alza la bandiera della lotta alla clandestinità deve sapere che parla in parte e per gran parte di se stesso. Noi abbiamo corretto la nostra posizione riguardo al tema della battaglia contro l'illegalità, ma siamo anche convinti che insieme alla lotta all'illegalità che va fatta in modo costante e coerente nel rispetto dei diritti delle persone, Bisogna anche combattere le cause che determinano l'illegalità, quindi avere politiche di inclusione, politiche per la scuola, politiche per insegnare l'italiano, politiche economiche che consentano l'emersione del distretto delle confezioni e consentano in questa area di fare un grande distretto industriale che dia lavoro e che dia possibilità di sviluppo. Faccio presente che di tutte le promesse finora avute dal Governo nazionale non si è visto una lira, o se si preferisce un euro, l'inserimento nelle aree di crisi non ha dato per ora nessun risultato concreto. Io credo che sul Prato bisogna finanziare di più progetti finalizzati, bisogna utilizzare meglio anche le provvidenze comunitarie che abbiamo come Regione e poi occorre un Presidente della Regione che sia combattivo a difendere le ragioni della Toscana e le ragioni di Prato, per impegnare di più il governo. Non basta il Ministro degli Interni, deve venire il Ministro dell'Economia, deve venire il Ministro della Scuola. Io ho anche detto che il governo deve impegnarsi per regolare i flussi, i flussi migratori, perché altrimenti ci sfugge. Ho incontrato anch'io l'ambasciatore, mi pare che c'è un'attenzione da parte del governo cinese, ho detto come la penso, e se farò il Presidente continuerò ad incontrare le autorità cinesi perché la situazione si risolve anche confrontandoci con loro, ponendo sul tappeto i problemi e discutendo in modo forte, chiaro.